morning to all yesterday we have discussed about the bacteria uh, general account of bacteria discovery of bacteria and some characteristic features of bacteria so to in today's lecture our learning objectives are we will discuss about bacteria then we will discuss about the classification of bacteria on the basis of its shape so ye do topic hum aaj discuss karenge so let's start firstly what is bacteria kal bhi humne discuss kiya tha bacteria jo hain microscopic सिंगल सेल मोस्टली देर सिंगल सेल्ड प्रोकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकेरियोटिक्स प्रोकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव देयर जेनेटिक मटेरियल विच लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म जो इनका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डी एन ए वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस सो दैट्स वाई वी कॉल दैम एज प्रो कैरियोट्स प्रो मीन्स अर्ली कैरियोज मीन्स न्यूक्लियाई हैविंग प्रिमेटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉमनली नॉन एज न्यूक्लियोइट एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज जीनोफोर सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रक्चर फर्स्टली बैक्टीरिया सो बैक्टीरिया क्या है सिंगल बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ल्ड और जो इसका सिंगुलर वर्ल्ड दैट इज बैक्टीरियम उसको बैक्टीरियम बोलते हैं हम These are microscopic single-celled prokaryotes. Prokaryotes हैं, single-celled हैं, right? Uh, and they have very simple internal structure. They have very simple internal structure. They don't have any sort of uh, cell organelles, organelles which are found in eukaryotes. सिर्फ ribosomes होते हैं इसमें. They lack true nucleus, that is membrane-bound nucleus. And in addition to this, they lack many cell organelles. like mitochondria chloroplast uh, endoplasmic reticulum etc in addition to this they have one cell organelle that is ribosome for the formation of proteins iske alawa isme jo dna hai that is naked it means that is not covered by any membrane bound nucleus so that floats freely in the cytoplasm and this structure is commonly known as nucleoid isko bola jata hai nucleoid or जीनो फोर भी कहते हैं और ये जो बैक्टीरिया होते हैं पिछले कल हमने पढ़ा था दे आर यू बी इन नेचर मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर जिसमें हमने कल हैबिटेट के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था सो दे थ्राइव इन ऑल द हार्श और वी कैन से डाइवर्स एनवायरमेंट कंडीशन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासीफिकेशन सो जो क्लासीफिकेशन की आती है बैक्टीरिया की there are many criteria for classification of bacteria for example on the basis of nature of cell wall cell wall kaisi hai uske base pe hum bacteria ko classify karte hain like gram positive or gram negative bacteria shape ke basis pe classify karte hain mode of nutrition ke basis pe classify karte hain means uh, either they are autotrophic or heterotrophs chemotrophs wo hum uh, nutrition ke basis pe classify karte hain the next वेरिएशन इन जेनेटिक मेकअप उनके जेनेटिक मेकअप में क्या क्या वेरिएशंस हैं उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे बट टू डेज आर टू डेज फोकस इज ऑन द क्लासीफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप सो शेप के बेसिस पे बैक्टीरियाज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है दैट वी विल डिस्कस टू डे सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो बैक्टीरिया हैं बहुत तरह के होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बैक्टीरिया हैं विच आर स्फेरिकल इन शेप फाइव ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप फर्स्ट वन इज कोकाई कोकाई मीन्स स्फेरिकल जो सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को कोकाई बोलते हैं सेकेंड इज बेसिलाई बेसिलाई मीन्स रॉड शेप और स्टिक शेप थर्ड वन इज स्पायरला मीन्स स्पायरल शेप फोर्थ इज बेब्रियोज मीन्स कॉमा शेप फिफ्थ वन इज स्पायरो किटे दैर इज कॉर्क स्क्रू शेप इन एडिशन टू दिस दे आर there are some other forms of bacteria also 
अब ये जो बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल्स हैं वो या तो सिंगल सिंगली प्रेजेंट हो सकते हैं दे मे बी प्रेजेंट इन पेयर्स दो दो के पेयर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं वो एंड दे मे प्रेजेंट इन चेंज और इन क्लस्टर सो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आर नेक्स्ट सो दिस इज द जनरल पिक्चर विच शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट इज कुकाय दैट इज फेरिकल इन शेप सो दे मे बी सिंगल और इन पेयर्स सो दिस इज in pair so this that's why this is called diplococci then this is in cluster or bunch staphylococci uh, there are four uh, cells which are attached with each other tetrad when it is in the form of chain then streptococci when they are uh, in the form of a cube then it is called sarcinia sarcina then bacilli means rod shaped chain of rod single flag with flagella spore former in addition to this other shapes like vibrios that is comma shaped spirula spiral shaped spirochetae corkscrew shape so we will discuss it one by one in detail so so bacterial cell that have helical shape and flexible bodies for example tryponema palladium next there are some other shapes kuch other or shapes hain that we will discuss so uh, like pleomorphic pleomorphic bacteria the pleomorphic means don't have any fixed shape so jo irregular shape hai kisi bhi bacteria ki waisi bacteria ko hum bolte hain pleomorphic bacteria filamentous means we can say thread like bacteria these are also known as uh filamentous bacteria and uh, we can say thread like bacteria in addition to this there are some star shaped bacteria box shaped bacteria some bacteria which bear some appendages and show budding and there are sheathed bacteria which means they are enclosed by a uh, covering so that we will discuss one by one pleomorphic in pleomorphic bacteria so we there are basically rod shaped bacteria but under certain conditions jo bacteria hai rod shaped bacteria they lose their wall and become irregular in shape jo unki wall hai uske rigidity ko lose kar dete hain aur unki jo shape hai that becomes irregular so example is rhizobium for example rhizobium in root nodules of legumes legumes ke jo root nodules mein bacteria hote hain they are show this type of shape next is trichome or we can say filamentous trichome means hair like structure so filamentous bacteria ko bolte hain trichomes we can say trichome shaped bacteria and example is uh, bagiota bagiotoa and saprospira next is stalk bacteria means they having some sort of appendages or stalk like structure jo stalk ki tarah structure hain so these bacteria are commonly uh, Known as stalk bacteria, in place of flagella they make bear stalk. For example, Colobacter. Next is budded form means they will give rise to small outgrowth like this one. So these are mostly rod shaped bacteria and they bear many bud like structure on them. For example, Rhodomicrobium. Example is Rhodomicrobium. Next is Mycelial. Mycelial. Mycelium is term which is used in case of fungus. so fungal hyphae hyphae is a single cell of fungus we can say a small thread like structure in fungus is known as hypha when many hypha combine they form a complete structure which is known as mycelium so these thread like structures which combine to form this structure mycelium so all the bacteria which are filamentous and aseptic so those bacteria are commonly known as mycelial bacteria for example streptomyces example is streptomyces next साइज की बात करते हैं बैक्टीरिया के सो जो बैक्टीरिया हैं हमने पढ़ा है दे आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर सो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर 0.5 टू 2 माइक्रोन इन डायमीटर ये इनका साइज है 0.5 टू 2 माइक्रोन इन डायमीटर एंड 2 टू 10 माइक्रोन इन लेंथ डायमीटर इनका है जीरो टू टू माइक्रोन एंड जो इसका लेंथ है दैट इज टू टू टेन माइक्रोन इन लेंथ सो थायो मार्गरेटिया मार्गरेटा namibiensis this is the bacteria 
which can uh, so this is all about today's lecture thank you have a nice day